ஹலோ ஹவ் ஐ ஆல் டூயிங் டுடே நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க என் பேர் ஜலால் இன்றைக்குள்ள லெசனில் டென்சஸை பற்றி பார்ப்போம் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் டென்சஸை பற்றி பார்த்துருக்கோம் அதில் வந்து என்ன பார்த்தோம்னா எந்தெந்த டென்சஸை எந்தெந்த சந்தர்ப்பங்களில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துட்டு வர்றோம் போன ஃபஸ்ட் பார்ட்டு பார்த்துட்டோம் இப்போ இன்றைக்கி செகண்ட் பார்ட்டில் மீதி உள்ளதை பார்ப்போம் வாங்க பார்க்கலாம் போன லெசனில் நம்ம ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் உள்ள ரெண்டு டென்சஸை பார்த்துட்டோம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அண்ட் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த லெசனில் இன்னும் டூ மோர் டென்சஸ் என்ன ப்ரெசன்ட் டென்ஸு பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸு அனதர் வந்து ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த பேர்கள்லாம் பார்த்து பயந்துறாங்க எல்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸை சொல்லிக் கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸு பார்க்கணும் ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸு எந்த சந்தர்ப்பத்தில் யூஸ் பண்ணலான்னா அதாவது எந்த சுச்சுவேஷனில் யூஸ் பண்ணலான்னா டு இண்டிகேட் கம்ப்ளீட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த இமீடியட் பாஸ்ட் அதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது அது முடிஞ்சிருச்சு நீங்கள் பேசுகிற சமயத்தில் அது முடிஞ்சிருச்சு இப்போ தான் ஆரம்பிச்சது அதாவது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னால் இல்லாட்டி நேற்று இல்லாட்டி இன்றைக்கி மார்னிங் ஆரம்பித்த ஒர்க்கு வந்து ஆஸ் அட் த டைம் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் வந்து அதை முடிச்சிட்டீங்க இமீடியட் பாஸ்டில் உள்ள ஆக்டிவிட்டி முடிஞ்சிருக்கு அதை பற்றி பேசுகிறீங்க இப்போ வந்து வேறு சி அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்குறார் அதுக்கு நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணுறீங்க ஷி ஹஸ் கான் டு மதுரை அப்படின்னு சொல்லி மதுரைக்கு போயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி போய் இருக்காரு எப்போ போனார் அப்படிங்கிற டயத்தை சொல்லலாம் அவர் மதுரைக்கு போயிருக்கார் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் கம்ப்ளீட்டட் ஆக்டிவிட்டி தான் மு இம்பார்ட்டன்ட் அவர் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறீங்க ஷி ஹஸ் கான் டு மதுரை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஹேவ் யூ ஃபினிஷ் யூர் ஒர்க் நீங்கள் வேலையை முடிச்சிட்டியா எஸ் ஐ ஹவ் ஃபினிஷ் மை ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஒரு கம்ப்ளீட்டட் ஒர்க்கை பற்றி சொல்கிறீங்க அதுபடி இதே மாதிரி சொல்லலாம் வி ஹவ் லிவ்டு லிவ்ட் இன் சென்னை ஃபார் டுவெல் இயர்ஸ் இப்போ சென்னையில் நாங்கள் வந்து பன்னெண்டு வருஷம் வசித்து இருக்கிறோம் வி ஹவ் லிவ்ட் இன் சென்னை ஃபார் டுவெல் இயர்ஸ் பட் பன்னெண்டு வருஷத்தை முடிச்சிட்டோம் அஸ் அட் த டைம் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் நீங்கள் வந்து டுவெல் இயர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் இன் சென்னை முடிச்சிட்டீங்க அதை பற்றி பேசுகிறீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி பேசுகிறீங்க I have gone to the USA four times. This is why I have gone to the USA in America. So, if you are talking about an experience, an immediate past activity, if you are talking about a work, you will use it. Now, let's go to the next tense. Next one is present perfect continuous tense. Present is not the same. இப்போ எந்தெந்த சுச்சுவேஷனுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம் எந்தெந்த சந்தர்ப்பங்களில் இது உபயோகிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சுச்சுவேஷன் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஆக்ஷன் விச் பிகான் சம்டைம் இன் த பாஸ்ட் அண்ட் இஸ் ஸ்டில் கண்டினியூயிங் ஸோ இப்போ 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 பேசுகிறீங்க எப்படி உள்ள ஆக்ஷனை பற்றி பேசுகிறீங்க இட் பிகான் சம்டைம் இன் த பாஸ்ட் ஏற்கனவே ஆரம்பித்த ஒரு செயலை ஒரு ஆக்ஷனை பற்றி பேசுகிறீங்க அட் த டைம் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் அது இன்னும் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ ப்ரெசென்ட்டில் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் எதை பற்றி பேசுகிறீங்க அண்ட் ஆக்ஷன் which began sometime in the past. பாஸ்ட் லேருந்து தொடங்கிய ஒரு ஆக்ஷனை பற்றி பேசுகிறீங்க அதனால தான் இது வந்து ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஷி ஹஸ் பீன் ஸ்டடிங் சின்ஸ் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இன் த மார்னிங் அவள் காலை ஆறு மணிலேருந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்ட்டு ஆறு மணி அப்படிங்கிறது எப் எப்போ ஏற்கனவே உள்ள பா பாஸ்ட் பாஸ்ட் பீரியட் பாஸ்ட் டைம் ஸோ அப்போ இருந்து ஆரம்பித்து இப்போ வரைக்கும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்ட்டு கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டு இருக்கு பட் இட் பிகான் இன் த பாஸ்ட் ஆறு மணியிலேருந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் இட் ஹஸ் பீன் ரெய்னிங் ஆல் டே லாங் நீங்கள் ஈவினிங் பேசுகிறீங்க காலையிலேருந்து மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இட் பிகான் சம்டைம் இன் த பாஸ்ட் பட் நீங்கள் பேசுகிற நேரத்தில் இட் இஸ் ஸ்டில் கண்டினியூயிங் டு ரெயின் அப்படி தான் சொல்கிறீங்க இன்னும் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அதனால தான் இது வந்து ப்ரெசென்ட் பெர்ஃபெக்ட் ப்ரெசென்ட்டில் இருக்குது ஆனால் பெர்ஃபெக்ட் எப்படின்னா ஏற்கனவே நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பாஸ்ட்லேயும் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டு இருக்கு கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படி வருது This hospital has been vaccinating the people since March. March is in the hospital to vaccinate the people who have been vaccinated by the coronavirus. That's why March is the past period. That's why we are in June.
இது இப்ப நிகழ்காலத்துல நடந்து கொண்டு இருக்கக்கூடியதுதான் அதனாலதான் பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு இந்த டென்ஸ் தான் கரெக்டா இருக்கும் மார்ச்ல ஆரம்பிச்சதை இப்ப வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு சோ பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இப்ப நெக்ஸ்ட் டென்ஸ் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் டென்ஸ் என்னன்னா பாஸ்ட் சிம்பிள் டென்ஸ் இட்ஸ் அ ஃபேர்லி சிம்பிள் டென்ஸ் கஷ்டமே கிடையாது அந்த சுச்சுவேஷன் அந்த சந்தர்ப்பம் என்னன்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் டு இண்டிகேட் அண்ட் ஆக்ஷன் completed in the past adha past la kadanda kaalathila or action ah complete pannad patti mudichad patti solreenga adukku vandha the simple past solalam idhu theriyama sila per enna seiranga and the present perfect tense oda mix pandranga ipo or example sentence solren oru thar kekkarar neenga degree eppa mudichinga appdi kekkarar adukku sila per solranga i have completed my degree in 2010 appdi kranga idhu vandha thappu ஒரு இயரை ஒரு பாஸ்ட் பீரியட டைத்த சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் தான் சொல்லணும் அதாவது ஐ கம்ப்ளீட்டட் மை டிகிரி இன் டூ தௌசண்ட் டென் அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த ஹேவ் வரக்கூடாது அதாவது ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸுக்குள்ள அந்த வேர்பு அந்த வேர்டு வேர்டு வரக்கூடாது ஐ ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் மை டிகிரி அப்படின்னு சொல்லலாம் சொல்லலாம் என்ன டிகிரி எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு நீங்க சொல்லலாம் எஸ் ஐ ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் மை டிகிரி அப்படின்னு சொல்லலாம் வித்வுட் மென்ஷனிங் த பீரியட் ஆர் டைம் இன் த பாஸ்ட் அப்போ வந்து சொல்லலாம் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு இயரை ஒரு கடந்த காலத்தை பற்றி சொல்கிறதா இருந்தால் இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் தான் சொல்லணும் அது ஒன்று பார்த்துங்க அது கிளியர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இல்லைன்னா தப்பு விட்டுருவீங்க இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் வென் டிட் ஹீ ஃபினிஷ் இஸ் ஒர்க் எப்போ அவன் வேலையை முடித்தான் ஹீ ஃபினிஷ் இஸ் ஒர்க் ஏ ஸ்டடி நேற்றையே முடிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ வென் டிட் யூ லேர்ன் ஹிந்தி நீங்கள் ஹிந்தி பேசுகிறீங்களே எப்போ படிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஐ லேர்ன்ட் ஹிந்தி வென் ஐ வாஸ் இன் டெல்லி டெல்லியில் இருக்கும்போது நான் ஹிந்தி பழகிட்டேன் அப்படின்ட்டு பாஸ்ட் பீரியடு பற்றி சொல்கிறீங்க டெல்லியில் இருந்த பீரியடு ஸோ ஒய் டிட் ஹீ லூஸ் த கேம் ஏன் கேம் அவன் லூஸ் பண்ணிட்டான் அப்படின்ட்டு ஹீ டென்ட் பிளே வெல் எஸ்டர்டே அவனுக்கு ஃபார்ம் நல்லா இல்லை அதனால் ஹீ டென்ட் பிளே வெல் எஸ்டர்டே ஸோ ஹீ டிட் நாட் வின் த கேம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அவன் கேமை வின் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே சிம்பிள் பாஸ்ட்டில் பேசுகிறீங்க இப்படி தான் இப்போ நெக்ஸ்ட் டென்ஸை பார்ப்போம் The next tense is past continuous tense. Continuous அப்படின்னா தமிழ் மீனிங் நடந்து கொண்டு இருந்த அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ என்னுடைய சுச்சுவேஷனை பார்ப்போம் எந்த சம சந்தர்ப்பங்களில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் கடந்த காலத்தில் நடந்து கொண்டிருந்த ஒரு செயலை குறிக்க இது பயன்படுத்தப்படுகிறது கடந்த காலத்தில் நடந்து கொண்டு இருந்த செயலை பற்றி ஸோ இட் இஸ் யூஸ் டு இண்டிகேட் அண்ட் ஆக்ஷன் தட் வாஸ் கோயிங் ஆன் இன் த பாஸ்ட் பாஸ்ட்ல நடந்தது நடந்து கொண்டு இருந்த ஒரு செயலை பத்தி இது குறிக்கிறீங்க இது வந்து எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஈஸியா விளங்கும் ஒய் இஸ் த கிரவுண்ட் சோ வெட் ஏனால கிரவுண்ட் எல்லாம் ரொம்ப சொத சதண்டு ஈரமா இருக்குது அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்கிறாரு புதுசா ஊருக்கு வந்தவரு அதுக்கு நீங்க சொல்றீங்க பிகாஸ் இட் வாஸ் ரெய்னிங் ஆல் டே எஸ்டர்டே நேற்று முழுவதும் மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆல் டே எஸ்டர்டே நேற்று முழுவதும் மழை பெய்து கொண்டு இருந்தது நேற்று அப்படிங்கிறது கடந்த காலம் பெய்து கொண்டு இருந்தது ஒரு கண்டினியூவஸ் ஸோ இதனால தான் பாஸ்ட் கண்டினியூவஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்க வெரி ஷீ அவ எங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஷிவா ஸ்டடி வெனை சா ஹேர் நான் பார்க்குற சமயத்தில் ஷிவா ஸ்டடி ஆ படித்து கொண்டு இருந்தாள் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க கொண்டு இருந்தாள் வென் டிட் யூ சி த ஆக்சிடென்ட் அந்த ஆக்சிடென்ட் எப்போ பார்த்த அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ வெனை வெனை வாஸ் வாக்கிங் அவுட் சைட் வெளியே நடந்து போய்கிட்டு இருக்கும் போது ஐ சா த ஆக்சிடென்ட் அந்த ஆக்சிடென்ட்டை பார்த்தேன் இதில் பார்த்தீங்களா ரெண்டு இன்சிடென்ட் இருக்குது ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்தது ஒன்று இருக்குது நட இவன் வாக்கிங் போகிறத பற்றியும் பேசுகிறாங்க ரெண்டு இன்சிடென்ட்டை பற்றி பேசுகிறாங்க அந்த நடந்து கொண்டு இருந்த போது அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்தது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ ஒய் டிட் யூ வேக் அப் நீ ஏன் திடீர்னு நினச்சிட்ட அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஐ வாஸ் ஸ்லீப்பிங் பீஸ்ஃபுல்லி நல்லா சுகமாக தூங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் வென் சடன்லி தி ஃபோன் ரேங்க் திடீர்னு ஃபோன் அடிச்சது பெல் அடிச்சது ஸோ ஐ ஓக் அப் ஃப்ரம் ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ ரெண்டு ஆக்ஷன் இருக்குது அந்த வென் அப்படிங்கிறது வென் ஒயில் அதெல்லாம் போட்டு பேசலாம் இந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இப்போ சொல்லும் போது ஸோ திடீர்னு தொலைபேசி ஒலித்த போது நான் நிம்மதியாக தூங்கி கொண்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ
எந்த சந்தர்ப்பத்தில் இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் அன் ஆக்ஷன் கம்ப்ளீட்டட் பிஃபோர் அ செட்டன் மூமெண்ட் இன் த பாஸ்ட் செட்டன் மூமெண்ட் மூமெண்ட்னா ஒரு நேரம் செட்டன் மூமெண்ட்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் இன் த பாஸ்ட் அதாவது ஏற்கனவே கடந்த காலத்தில் கடந்த காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷனை பற்றி பேசுகிறீங்க அதுக்கு இந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டன்ஸில் பேசணும் இன்னொரு சந்தர்ப்பம் என்னென்னா ஒரு பாஸ்டில் ரெண்டு ஆக்டிவிட்டீஸ் ரெண்டு ஆக்ஷன்ஸ் நடந்திருக்கு அதில் ஏர்லியர் என் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்சது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு முன்னாலே நடந்து முடிஞ்சது அதுக்கு வந்து இந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டன்ஸை போட்டு பேசணும் லேட்டர் என் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் உள்ளது சிம்பிள் பாஸ்டில் கூட போட்டு பேசலாம் ஸோ அது வந்து அந்த ஏர்லியர் என் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அப்படிங்கிறத குறிக்கிறதுக்காக வேண்டி தான் அந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டைம் டென்ஸ் போட்டு பேசுகிறீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் சொல்லும்போது உங்களுக்கு வழங்கும் I had finished my homework before my father came back from office. So, father came back from office. That was later. That was the first time. I had finished my homework. I had finished my homework. That was the past perfect tense. I had finished my homework. 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 Earlier in point of time. Later in point of time. My father came back from office. When my father came back from my office. I had already finished my homework. அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஏற்கனவே முடிச்சு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் ஐ மெட் இம் எஸ்டடே நேற்று அவரை பார்த்தேன் பிஃபோர் தேட் த லாஸ்ட் ஐ ஹேட் சீன் ஹிம் வாஸ் இன் டூ தௌசண்ட் டென் அதுக்கு முன்னால் டூ தௌசண்ட் டென்னில் பார்த்தேன் ஸோ அது வந்து ஏர்லியர் இன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அதனால் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஐ ஹேட் சீன் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டன்ஸை போட்டு பேசுகிறீங்க இது ரெண்டு ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது மீட் பண்ணுறது ஒரு ஆக்ஷன் அதுபடி எப்போ பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னால் அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஆக்ஷன் அது வந்து ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாலே நடந்தது அதனால் அந்த ஹேட் சீன் ஹிம் அப்படின்ட்டு பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டன்ஸோ போட்டு பேசுகிறீங்க இப்படி பார்க்கணும் இது வந்து மெயின்லி டு இண்டிகேட் உச் ஹேப்பண்ட் ஃபர்ஸ்ட் உச் ஹேப்பண்ட் பிஃபோர் தட் பர்டிகுலர் மொமெண்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்து பே அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த டென்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டன்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் டென்ஸை பார்க்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் டென்ஸை பார்ப்போம் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இது வந்து இட்ஸ் அ லிட்டில் பெட் காம்ப்ளிகேட்டட் டென்ஸ் ராதர் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இருந்தால் கூட நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா அதாவது ஃபர்ஸ்ட்டில் எந்த சுச்சுவேஷனில் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த டென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் அன் ஆக்ஷன் தட் பிகேன் பிஃபோர் அ செட்டன் பாயிண்ட் இன் த பாஸ்ட் அண்ட் கண்டினியூட் அப் டு தட் டைம் பாஸ்ட் பாஸ்டில் பாஸ்ட்னா கடந்த காலத்தில் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இருக்குது அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைத்துக்கு முன்னாலேயே ஒரு ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகி அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் நடந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்க ஸோ இட்ஸ் அ ராதர் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இருந்தால் கூட நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் சொல்லும் போது உங்களுக்கு நல்லா விளங்கும் ஐ ஹேட் ஆல்ரெடி பீன் டீச்சிங் இன் த ஸ்கூல் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் வேன் மை கசன் ஜாயின் த ஸ்கூல் லாஸ்ட் ஜூன் என் கசன் கசன்னா அத்த பையன் மாமா பையன் யாராவது அந்த பையன் வந்து அந்த ஸ்கூலில் வந்து லாஸ்ட் ஜூனில் ஜாயின் பண்ணான் லாஸ்ட் ஜூன் அப்படிங்கிறதே ஒரு பாஸ்ட் டைம் தான் அந்த ஜூனுக்கு முன்னாலேயே அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாலே இருந்தே ஐ ஹேட் பீன் டீச்சிங் இன் த ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூலில் நான் டீச் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த ஜூனுக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாலே இருந்தே ஐ ஹேட் பீன் டீச்சிங் இன் த ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அந்த ஜூனில் அந்த பையன் ஜா ஜாயின் பண்ணான் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இதுதான் அந்த டென்ஸ் அடுத்த டென்ஸ் வந்து ஃபியூச்சர் சிம்பிள் டென்ஸ் இது வந்து சிம்பிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏன்னா இது என்ன சுச்சுவேஷன்லனா to talk about what we think or believe will happen in future edirhalathil nadakkum endru namma nenaippadu alladhu nambuvadai patti pesuradhu abindru it's easy to understand we will know the result of the virus uh, virus test tomorrow virus test eduthu poiranga we will know the result of the virus test tomorrow naalikku theriya varum abindru solreenga naalikku theriya varum abindrathu future tense adhu appra adhu edirhalathil ulladhu I think the lockdown will continue till the end of this month. That's what I'm saying. In the last year, the lockdown will continue till the end of this month. That's what I'm saying. 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 That's what I'm அது வந்து நம்ம இப்போ அதனுடைய சுச்சுவேஷன் அதாவது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம்
ஒரு சம்பவம் ஒரு ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றீங்க எதிர்காலத்தில் ஒரு நேரத்தில் நடந்து கொண்டும் இருக்கும் செயல்களை பற்றி பேச இதை பயன்படுகிறது இது இவ்வளவு டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும்னு நினைக்க வேண்டாம் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஈஸியா பழகும் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ அட் நவ் நான் இப்போ போறதுக்கு விரும்பல வெளியே போறதுக்கு விரும்பல உங்க அக்காவோ அண்ணனோ தம்பியோ தங்கச்சியோ யாரோ கூப்பிடுறாங்க வாங்க வெளியே போவா என் வாய் என் வெளியே போகலான்னு கூப்பிடுறாங்க நீங்க சொல்றீங்க ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ நவ் தேர் இஸ் அ மூவி இன் த டிவி அட் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கு ஒரு மூவி இருக்குது ஐ வில் பி வாட்சிங் த மூவி இன் த டிவி ஐ வில் பி வாட்சிங் த மூவி இன் த டிவி அந்த டிவியில சிக்ஸ் ஓ கிளாக் நடக்க போற மூவியை நான் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு பார்த்து கொண்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க பார்த்து கொண்டு இருப்பேன் அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சர் எப்ப இருந்து பார்ப்பீங்க ஆறு மணியில இருந்து பார்ப்பீங்க எப்ப சொல்றீங்க ஒரு நாலு மணிக்கோ அஞ்சு மணிக்கோ சொல்றீங்க ஆறு மணியில நடக்க போற சினிமாவை நான் வந்து வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் பார்த்து கொண்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஃபியூச்சர்ல நடக்க போறதை பத்தி சொல்றீங்க நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் சென்டென்ஸ் பாருங்க ஐல் பி ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோம் டில் நெக்ஸ்ட் மந்த் அடுத்த மாசம் வரைக்கும் நான் வீட்டில் 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 இருந்து தான் வேலை செய்துக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க வேலை செய்து கொண்டு இருப்பேன் அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சரில் நடக்க போகிறதா இப்போ சொல்கிறீங்க இது வந்து ஃபியூச்சர் கண்டினியூவஸ் டென்ஸ் டென்ஸ் வேலை செய்து கொண்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இவ்வளவு பத்து டென்சஸ் பார்த்துட்டோம் அடுத்த ரெண்டு டென்ஸ் அதாவது லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் டென்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி அகடமிக் நாட் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் ஐ ஆம் கோயிங் டு இக்னோர் தம் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த பத்து டென்ஸை பார்த்து பழகிக்கோங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இந்த லெசனுடைய டாக்குமெண்ட்டுக்கு லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அந்த டாக்குமெண்ட்டை எடுத்து வச்சு இந்த லெசனுடைய டீட்டெயில்ஸை பாருங்கள் படிங்க நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் ஃபேர்லி இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் அதனால் பழகிறது ரொம்ப அவசியம் அப்போ தான் இங்கிலீஷில் உங்களுக்கு நல்ல பிடி கிடைக்கும் அந்த டாக்குமெண்ட்டில் கடைசியில் ஒரு சுச்சுவேஷனும் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ஒருத்தர் பேங்கில் ஒர்க் பண்ணால் எந்தெந்த சுச்சுவேஷனில் எப்படி எப்படி டென்சஸை யூஸ் பண்ணி பேசுகிறாரு அப்படிங்கிறத ஒரு மாடல் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் அதையும் பார்த்து நல்லா பழகிக்கோங்க ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டாக அதை பார்த்து எடுத்து வச்சு பழகுங்க அனைமா இந்த லெசன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாலும் இஃப் யூ லைக் த வே ஐ டீச் யூ நான் லெசனை கண்டக்ட் பண்ணுற விதம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் அந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்குள்ளேயும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அவங்களும் பழகட்டும் அதுக்கு பிறகு இது போல உள்ள எஜுகேஷனல் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கு அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட